。在这次更新之中呢，我要继续的给大家讲解有关灵魂家族的知识，然后呢，大家就会知道为什么我们在地表世界与自己的灵魂家族、灵魂伴侣，还有双生灵魂的见面，怎么就那么的困难重重。黑暗势力有两种主要的手段来控制星际人类。和灵魂家族之间的连接，一种叫做垂直植入编程，黑暗势力利用垂直植入物切断星际人类和高维度意识以及他们自身灵魂灵在的连接，这种干扰的手段叫做垂直植入编程。我在以后的更新之中会给大家详细的解释垂直植入的编程原理，而垂直植入控制。则是隔离地球的控制基础所在。第二种编程呢，则是水平植入物编程。为了开始瓦解、形成控制矩阵的社会编程，在这里我要给大家讲述水平植入物编程。水平植入编程，则是借由操控双生灵魂的转世过程，来达到控制社会的手段。双生灵魂是一男。一女，也就分别代表了电性和磁性的成对极性，进入第三或者第四维度的宇宙。从本质上来说，男性所代表的电力，也就是昆达里尼的能量，和女性所代表的磁力，也就是灵魂的能量，会带来三角合一的吸引力。这种三角合一，则是进化的原动力所在。一旦男女互相吸引的电磁力受到水平植入物的编程干扰，它就会在一个受编程控制的社会电磁场当中形成一个扭曲，从而社会的进化就会被拖延。有的时候，一个社会的演化进度会被拖延好几千年。我们所生活在的地表社会就是一个活生生的例子。水平的植入编程，则会使男性和女性的性观念出现分歧。我在以后的更新当中还会展开给大家详细的解释这一部分。不过简单的来说呢，就是男人有性无爱，女人有爱无性。控制女性的性能量，则是最能有效控制社会。并且拖延社会演化进度的手段，许多女性性观念最为开明的人类社会，都见证过最丰硕的文明进展。最能有效控制女性性能量的手段，就是把来自猎户座、龙人和爬虫人的特定人数的性犯罪者，偷渡到某个社会，然后放任这群犯罪者从事奸淫掳掠的勾当。执政官也曾经多次使用这种手段来干预人类的历史。一旦这些犯罪者在特定人数的女性身上留下负面的印记，这种印记则会在女性潜意识层面形成条件反射，从而有效阻断了女神的能量。生活在这种社会的女性开始过着双重的人生。他们只有在远离控制矩阵里每一双虎视眈眈的眼神之后，才能表达自己的性能量。沙特阿拉伯则是一个女性能量遭到极端打压的社会。解放这种社会的关键，就是这个社会当中最为开明的女性，慢慢的用感性和性感的方式来表现女神的能量。执政官彻底排斥男女之间深刻的灵魂之爱，特别是来自双生灵魂和灵魂伴侣之间的真爱能量。由于执政官可以操控转世的过程，他们鲜少允许双生灵魂同时转世。就算双生灵魂可以转世到同一个时代，他们几乎没有机会相遇，即使。他们彼此邂逅，他们也不太可能长相厮守。执政官们会设计各种人生剧本，防止双生灵魂重聚。这就是为什么地表世界
，鲜少有双生灵魂结为伴侣的原因所在。在地表世界，绝大多数认为自己遇到双生灵魂的人，其实是遇到了自己的主要灵魂伴侣，而主要灵魂伴侣传导的则是来自双生灵魂的能量。跟双生灵魂的重逢相比，灵魂伴侣之间刻骨铭心的真爱，则在地表世界就比较常见一些。不过，一旦这些灵魂伴侣团聚，然后谱写出真挚的恋情，执政官们有时候会用非常偏激的手段来阻止这段感情的发生，甚至选择直接杀人灭口。一旦事件发生，特别是第一次接触之后，卯宿星人和抵抗运动就会开始联系。地表意识水平最高的人类，特别是那些灵性修养水平高，而且又了解灵魂家族的人类，这种交流势必会给人类社会带来天摇地动的文化冲击。卯宿星人。和抵抗运动表示，有些人难免会在交流的过程当中，跟自己的联络人坠入爱河，并且发生性关系。如果交流的双方是双生灵魂，或者是灵魂伴侣，然后其中一方是地表的人类，而另一方则是抵抗运动或者卯宿星舰队的成员，这种冲击就会非常强大。为了让我们地表民众对这些恋爱关系做好充足的心理准备，大家需要明白一件事情：卯宿星人和抵抗运动都是生活在以灵魂家族为基础的社会。他们当中有些人只跟自己的双生灵魂或者主要灵魂伴侣从一而终，有些人则选择基于灵魂之爱的关系。让性能量在这种关系的基础上自由的流动。他们的社会确实存在同性的伴侣，不过他们的同性伴侣不会像地表世界一样，充斥着各种执政官的干扰。我给大家讲述的这些基于灵魂层面的感情关系，将会是地表人类社会。融入银河社会之前，所必须通过的最终试炼。